Всем привет! Мы продолжаем серию видео про японские псевдояпонские масла. Сегодня у нас на очереди бренд Сан Любе. Кто делает, где делают Япония или нет. Меня зовут Антон Воронков, и вы на канале Magity.ru. В этом видео мы разберем первое. Откуда появился бренд Сан Любе и какова его реальная история. Второе. На каких заводах и в каких странах производится тот Сан Любе, который мы с вами получаем в России. Третье. В каких странах продается бренд Сан Любе. И четвертое. Стоит ли бренд Сан Любе своих денег? Поехали. Сегодня будет самый короткий выпуск за этот год. Итак, откуда появился бренд Сан Любе? Сан Любе создали на волне той старой-старой истории о защите интеллектуальной собственности, которую инициировали корпорации Toyota, Honda и, и же с ними. Создали его специально для экспорта в Россию, не для продажи в Японии. Курирует экспорт и продажи этого бренда японский торговый дом Мэджи Сэндио. Второе. На каких заводах и в каких странах производится тот Сан Любе, который мы с вами получаем в России? Сан Любе производится там же, где и профикс, на японском блендерном предприятии, которое называется Senkyo Yoko Kogio. Вот так вот выглядит этот ПЗ. Это блендерный ПЗ обычный, который занимается блендированием продуктов по заказу сторонних заказчиков. Он производит несколько десятков брендов под этикетку, в том числе и Сан Любе, и Профикс, и еще там огромное количество других брендов этикеточных. Давайте посмотрим на завод поближе. Вы сами видите, какое разнообразие продукции хранится на территории. Завод достаточно большой, аккуратный, хотя и не совсем современный. Из чьей базы производится Сан Любе, Профикс и другие этикеточные бренды, которые производят Сэнки и Кокогио? Это коммерческая тайна, эту информацию вам никто и никогда не раскроет для японцев и для любых других блендерных предприятий, не японских даже, это табу. Информация закрытая, поэтому можно только догадываться, с определенной долей уверенности можно сказать, что это Идемицу, процентов 70, 80, процентов 20, что это джейксовская база, потому что и те, и другие в свое время работали с Энки и что касается Космо, я сразу отметаю их, потому что они, во-первых, базу свою сейчас практически никого не поставляют. И, в принципе, их со всех сторон там зажимают уже в Японии, Демицу и GX. Вот. Сейчас давайте перенесемся ненадолго к нам в офис, чтобы посмотреть поближе на упаковку Сан Любе. Давайте посмотрим поближе на упаковку Сан Любе. Сама металлическая банка произведена в Японии. Ее производит завод Нагао Сайкан Чиба. Аббревиатура этого завода на нижней части упаковки видна. NSC. Банка чисто японская, про отличие банок японских я вам рассказывал уже миллион раз, поэтому не будем повторять, это чисто японский продукт, сама банка металлическая. Здесь стоит бачкод завода Senkyo Kakogio, он начинается на S как доллар. То же самое абсолютно вы увидите на любом продукте Profix, начинается бачкод с S как доллар. Если, кстати, это не так, то, возможно, они перевели производство на другую структуру какую-то. Поэтому банка сама металлическая, японская, 100%. Третье. В каких странах продается бренд Сан Любе? В Японии Сан Любе не продается вообще нигде. Для того, чтобы это понять, достаточно зайти на любой японский аукцион. Я обычно выбираю Best Japan, мне с ним проще работать. Но можете использовать абсолютно любой, их много. Ситуацию это никак не изменит. Вводим в поиски Сан Любе. На Best Japan получаем в результате 0. Вводим Profix, результат 0. Введем, например, Takumi, 52 результата. Введем Verity, ну не очень популярный тоже бред на самом деле в Японии, потому что дорогущий, 92 результата. Вводим Enels, 549 результатов. Кстати, весь Enneos, как видите, уже линеек X и X Prime, так как Сустина давно снята с производства, сейчас все продается только X и X Prime. Надеюсь, не нужно напоминать, что тот Enneos, который мы с вами покупаем в России, не имеет ничего общего с тем Enneos, который продается в Японии. Тот Enneos, который мы с вами покупаем в России, производится в Южной Корее по лицензии на заводе Мичанг из сырья южнокорейского. Сейчас заходим далее на... Любой автомобильный японский блок, я обычно пользуюсь Минокара, это, наверное, самый популярный автомобильный блок в Японии, я там зарегистрирован уже давно. Также вводим в поиски Сан Любе, 0, вводим профикс, есть несколько постов, но совсем-совсем мизерное количество там постов, наверное, 6 или 7. Например, для сравнения ведем Касл 
и видим с вами 7386 постов. Ну там и Касл, и Тойота, потому что у японцев это, в общем-то, одно и то же ассоциация, и Касл, и Тойота, она крепка до сих пор еще, поэтому все вместе там. Вывод. Санлюб в Японии не продается вообще нигде, ни на станциях, ни в магазинах, ни где-либо еще. Это чисто экспортный продукт, в первую очередь предназначен для экспорта в Россию. Возможно, в страны бывшего СНГ, если у кого-то есть информация о том, продается ли этот продукт в страны бывшего СНГ, обязательно отпишитесь в комментариях. Гипотетически его могут отправлять в Китай, потому что китайцы очень любят, очень любят недорогие японские продукты, а покупают их в торговых домах там, оптом крупным. Это разные бренды, недорогие японские, Takumi, Technopower и Max Factory. То есть там все недорогие бренды японские китайцы закупают очень крупным опытом. Не исключено, что и сан любы. Все любят, чтобы написано было Made in Japan. Ну и как и мы в России, собственно говоря. Вот что касается профикса, профикс в Японии продается в мизерных, 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 мизерных количествах. Только рядом с теми торговыми домами, с складскими территориями, где расположены вот торговые дома по продаже. Эйсин там они торгуют, Профикс, Сейкин и так далее, то есть Мэджи Сейнки в частности. Вот возле этих торговых домов в шаговой доступности есть станции или маленькие магазинчики, где может встретиться продукция Профикс. Этого я не исключаю, потому что они логистикой занимаются и возят популярные продукты Эйсин, Сейкин и так далее по этим магазинчикам. В том числе и до кучи Профикс добавляют. Сан любое нет в этом случае тоже. Мы сами недавно побывали лично в Японии, проехались по многим магазинам, по станциям, станции, наверное, около 15 примерно проехали. Еще не весь материал выложен в сети у нас на канале, но то, что выложено, вы можете свободно посмотреть. Ссылки на эти видео я размещу в описании. Посмотрите сами, убедитесь, что там продается, что нет. Вот, например, магазин Автобакс. Вот и 100. Вот еще одна из 100. Вот еще одна из 100. И так далее. Профикс нет. Санлюбы нет. Четвертое. Стоит ли продукция Санлюбы своих денег? Я вам постарался по максимуму рассказать все. Решайте сами, голосуйте кошельком. Для полноты картины обязательно посмотрите мои видео про профикс, которые есть у нас на канале, потому что структура одна. И по большому счету, да, но ну это не совсем корректно, конечно, может быть, звучит, но тем не менее продукция профикс, линейка продукции профикс и линейка продукции санлюбы, это, в общем-то, одно и то же масло по большому счету. Со мной, конечно, могут не согласиться представители профикс и Мэджи Сэнки, но тем не менее, я думаю, что это так, это мое личное мнение. Вот, да, бренд этикеточный, да, бренд, который сделан специально для экспорта, в том числе, в первую очередь, для России, но, тем не менее, производится он в Японии, по крайней мере, все факты сейчас говорят об этом. Если он куда-то уйдет из Японии, да, что часто бывает с такими вот этикеточными брендами для удешевления продукта, когда он уже развился, то это будет, конечно, не очень гуд. До сих пор таких слухов не было, таких фактов, поэтому можно с уверенностью сказать, что та продукция, которую, по крайней мере, я встречал, она вся сделана в Японии на Сэнкью Какогию. Действительно, судя по Таре и по Бачку да и так далее, все об этом говорит. Если этот продукт будет стоить сан дешевле на процентов 15-20, чем то же самое и Демитсу, либо Касл, чистые японские продукты, то можно его смело покупать. Думаю, что по качеству он вполне на уровне недорогих японских других продуктов, которые там выпускаются в разных модификациях, разные, разные бренды есть. Их брендов таких недорогих в Японии около 20 или 30 уже сейчас делается, производится. Я про них постепенно рассказываю по максимуму. Все, на этом все. С вами был Антон Воронков. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики. Всем пока.